Сайн байцгаан үзэгчтэй нэг харцах нэг өнөөдрийн нэгийг харцах нэгийн цочин олсын их хөдөлгөөн гишүүн асан баян сэлэнг. Аа тантай би уг нэлээ оны өмнө ярьслах төлөвлөсөн. Аа тэгээд нэлээ их ажилтай ч байх шиг байлээ. Хажигаар нь бас таны шүүхийн асуудлууд ч гэсэн баг багаар л яваад байх шиг байна. Тэгэхээр эхлээс нь хоёулаа ажлын яринаас эхлээ. Хэд хоногийн өмнө тана намын байрны дээр очиход их хөл хөдөлгөөнтэй. Юу нэг хөгшчүүд голдуул маш олон хүмүүс нөгөө үнгүү байр авахд яаж баримтнаа та бүрдүүлэх юм бэ гэд бүртгүүлээд явж байсан. Зүгээр би хувь хүнийхээ хувь тэлэхэд мэдээж ирэх үнгүү байр бол гой сонсогдно. Гэтэ надад энэ бол эдинсгийн талаасаа бол хүмүүсийг нэг жоохон популист харагдаад байгаа хгүй юу? Тэг. Тэгэхээр 10 сарын 5-нд бид нэр энэ өрх бүрд орон сууц гэдэг үндэсний хөтөлбөрийнхөө бүртгэлийг ажи эхлүүлсэн зарим хүмүүс мэдчихэж байгаа хтэ 2002 оноос эхлээд улсын хурлаар энэ төрөс орон сууц хөтөлбөр яригдаж явсан байдаг. Ээлжид сонгуулиар гарсан улсын хурл засгийн газар энэ асуудлыг дандаа ярьж явж ирсэн байдаг. Тэгэхээр бид манай Монгол ард уусгалт намын одоо 2016 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт бол төрөс орон сууцны хөтөлбөрийг ард түмэндээ хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ тэг төрөстэй гэдэг. Тэгэхээр зорилтод бүлгийн эргэдтэ аа ямар ч одоо хүү төлбөргүүгээр тийм ээ орон сууцанд хамруулах юм зорилт төвшүүлж байжээ. 16 оны сонголт амжилттай оролцож чадаагүй үгс болоод мэдээж бид олонх болоогүй тий амжилтгүй оролцсон учраас бид нэр энэ ажлыг явуулах болцоогүй болсон. Эрэд юм дээр айгүй их сонирхоод байна гэхээр урдчлагаагүй хүүгүү байр байж ахад бид нар бол тэр бол өнгөтэй адилхан сонсогдох юм аа гэж танаа намлуу илүү ихгүй гэдэг байгаа болов гэж бодож байгаа. Тэр нь бодож юмэг яг бодит үнээр нь худалдаж авна гэдэг чинь өнгөлөх гэсэн үг шүү дээ. Би одоо энэ аягыг худалдаж ав гэх гээд би энэ аягыг ахын тулдтай хүү төлөхгүй, урчтай төлөхгүй зөвхөн энэ аягныхаа үнийг төлөөд авч байгаатай адилхан орон сууцыг ч гэсэн тэгж авах боломж байна гэдэг гарцаг л бид нар гаргасан байхгүй. Тэгэхээр шиндээд үнцэн үеийнхаа төсөлд бид нар энэ өрх бүрд орон сууцч бол асуудлыг арт өмнө бол хүсэж байгаа учраас энийг хийж болох юм байна. Яг тэг төрөөсөө орон сууцны хөтөлбөр явуулж болж байгаа юм чинь ягаад бид нар өрх бүрд орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж болохгүй гэж гээд ингээд шиндээд үнцэн үйлдэлдээ тусгасан. Үнгүү гэдгийг бол хүмүүс янз бүрээр шүүмжилж. Яг шүүмжилж байгаа хүмүүсүүд бол мэдээж өрсөлдөгч намаас тийм ээ эрх баригчтаас за банк санхүүгийн салбарынхан гэж байгаа. А дэмжиж байгаа хүмүүс бол арт өмнө хүсэж байгаа хгүй. Урчлага 30% гэдэг зүйлийг байхгүй болох ч юм. Банкны энэ хатуу шаардлага байхгүй болох чи сар бүр төр төлдөг 80% хүүгийн байхгүй болох чи. Тэгэхээр бид нэрээ одоо зах зээлийн дундаж үн 1 метр квадрат нь сайн 880 мянган дугаар гэж тооцоолоод 50 метр квадрат бол боломж метр квадрат аа. Тэгэхээр энэ 50 мянган метр 50 метр квадрат орон сууцаа 1 метр квадратын сайн 880 үнэлэх юм бол 96 сая төгрөгөр одоо нэг айл байр авч болохоор байна шүү дээ. Тэгэхээр 96 сая төгрөгөө бид нар 20-аас 40 жил төлөөж явах боломжтой. Хэрвээ 20 жилийн хугацаатай гэх юм бол одоо 196 мянган төгрөг тий дор хайж ингээ төлөөд ингээд явах бололцоотой болж байгаа. Нэг энийг бас бид нар шууд одоо ингээ санал авах үүднээс юм уу иргэдийн саналыг лөвөртөх хэлбэрээр биш тий. А энэ бол популист санал бол биш. Энэ бол амьдрал дээр хэрэгжих их бололцоотой. Хамгийн гол нь өнөөдөр манах ус төрчөд, эрх баригчд үнэхээр энэ одоо хөтөлбөрийг дэмжиж байгаа хүмүүсүүд байна. А гэхдээ нөгөө өрсөлдөгч нам одоо Монгол ард уусгалт нам гарч ул одоо энэ хэрэгж нь тэгэхээр зэрэг хувьсгалт намыг эсэргүүцэж гэдэг юм уу? Эсэргүүцэх талаасаа асуудал хандж байгаа бол цаад хүн нь бол энэ дотроо уг чанартаа бол дэмжиж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл хүмүүсийн олонх нь ингэж ярддаг. Байрны урчлагаа ядахтаа 10 хувь. Аа хүү нэг дөөс 6 хувь байх юм бол бид нар болж байна. Энэ бол баг л байл болох аягүй гой амлалт сонсогддог аа гэдэг. Багасгах хүү багасгах урчлагаа багасгах нь л өөрөө арт өмнөд хэрэгтэй байгаа хгүй. Тэгээ бүр энэ нь байхгүй болчвол энэ бүр хэрэгтэй штэ. Төр өөрөө банкуудад аа мөнгө хөөлдөг юм паразит төр өнөөдөр тэ вампир төр цусарч төр өнөөдөр ажиллаад байгаа хгүй. Иргэдтэй иргэдээсээ авсан мөнгөө хөөлээд одоо жишээлх юм бол аа банкн дээр хадгаламж эзэмшигчтэй мөнгө төрийн байгууллагуудын мөнгө л банкн дээр байрчих байгаа штэ. 
Тэгэхээр тэр мөнгийг өнөөдөр хөтэй зэйлүүлээд хүү алаас сууж байгаа гэдэг бол төрийн мөнгийг арт өмнөний мөнгийг өөрсдөд нь хөвлж байна л гэсэн. Яг хуу арал зааны банкны хувьд мэдээж яг үйл ажиллагааны зардал баг хэмжээний хөө байх нь тодорхой. А энэ дунд бол янз бүрийн өөр хүндрэлүүд гардгийг бол өгөөсгөх аргагүй. Огт хөөгөө гэхээр л бас популизм болч чадаг байхгүй. Арал зааны баг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь энэ өмнө нь хийж байгаагүй учраас хийсүр сонсогдоод яаж магадгүй. Амьдрал дээр хэрэгжихгүй юм шиг сонсогдоод яаж магадгүй. Тэгвэл улс төрчд маань эрх баригчд маань үнэхээр одоо энэ арт өмнөхөд төлөө гэдэг чин хүсэл зорилго байх юм бол сэтгэл байх юм бол энэ хийж болохгүй зүйл байхгүй. Би жоохон сөргөл хандаа дах шиг байна л да. Монгол ардын усгалт намын хувьд өнгөө байр гэж их чанга тод дуурч чаддаж байгаа гэе учир нь бол эрх баригч болох магадл багта нам. Магадгүй гэж бодохгүй. Сонгуулийн дараа бид нар эрх баригч бол чадаагүй учраас амралтаа би илүү чадахгүй байна сөөг сонсох би гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо ингэ чинь штэ. Одоо энэ өөрөө чи хэд илээ. 13 хувь та явж байгаа. Тэгээ. Тэгэхээр одоо энэ хэрэгжих боломжгүй зүйл бол биш л дээ. Ингээ харахад одоо жишээлбэл юм бид нэр өргөн өөрх бүр дарын сууц хөтөлбөрийнх дараа өргөн Монгол гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Монгол хүн яагаад өөртөө байх ёстой гэж. Монгол хүн яагаад банкны дарамт нь байх ёстой гэж. Яагаад хүрэлцгүй цалин баталгаад орлогтой байж болохгүй гэж. Тэгээ тэр үднээсээ бид нэр өргөн Монгол гэдэг хөтөлбөр дотор цалингийн зээлийн хөөг байхгүй болгоно. Тэгээ. А тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэглэн за ипотекийн зээлийн хөөг одоо мэдээж байхгүй болгоод дээр нь урьдчилгаагүй болго яа хөөгүй болго яа гэсэн ийм одоо цогц зүйлээ өргөн Монгол дотроос шигтгэл суулгаж явсан. Гэтэл хэлэх чи гэтэл өргөн хэлэх ч маань тэглэх өөрөө тэг хин нь эхэлж ярьсан байна. Хин нь энэ нь байж болох асуудал гэж гарцын гаргаж тавьсан. Монгол ардын усгалт нам гаргаж тавьсан. Монгол ардын усгалт нам гаргаж тавиад төрийн гурван өндөрлөг улсын хурлын гишүүдэд энэ хүсэлтэй хамтарч ажиллах хүсэлтэй өгсөн байдаг. За тухай үед нь би бол хоригдчихсан учраас яг тэр өсөлт гардуулах ажиллалт нь бол оролцоогүй. Энэ бол байж болохгүй зүйл биш үү? Өнөөдөр болж байна штэ. Тэгээ энэ 230 мянган ахмдууд маань тэтгэврээ тэглүүлж байна штэ. А за дээр нь тэтгэврийн зээлгүй байгаа ахмдаа харин асуудлаа нэг мөр цогцоор нь шийд тухай дээр бид нар бол шүмжлэлтэй хандаж байгаа. зэрэглэл найр сүгүүлж хэлэгээ. Мидлэндс лаунж. Таныг чи сая ерөнхийлөгчд орж бараг загнаад агсан тавиад гарсан юм шиг нэг зургсах нь тийм юм сошиалд гараад явсан. Тийм нэг харсаныг пост тавьсан байх гэсэн үзсэн баярсаран гишүү хуучин барьсахан гишүү гамбат гишүү бид гурыг ерөнхийлөгчд орж агсан тавьсан а гэсэн тийм мэдээлэл пост тавьсан байлаа. Тэгэхээр би одоо гайхлаа одоо энэ одоо одоо бүр сүултээ хийх юм аа гэж ядаад одоо ийм юм ярьдгуул хизээ язааны хизээ ни юм яриад байгаа юм тий. Бид нар ч одоо уулзалтаагүй учраагүй а төрийн ордонд ороогүй гэхтэл би ч баргажил гарв болох ч юм штэ. Тэгээд одоо хизээний юм нэг яриад байгаа юм. Тэгээд одоо орднор ороод хүмүүсийн өрөөгөөр жарж болох аа чад бол тэгэл бүр нөө умуу нэртэй луу дастай гэж ир. Тэгээд агсан тавьсан тэгээд ерөнхийлөгч нь одоо агсан тавиула сууж явах уу тий. Яаж ч бодсон. Барьсан гүшүүн жоох чангар дуурсан юм лөө. Гөөгөө манай барьсан гүшүүн ч уугаса яг цагаан хүмүүстэй ч авас. Таник чи юу баран ингээд архи өнөртүүлсэн мэс. Аа, гүү 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 гүү. Намаг чи амар их өнөртөө бас төрхцээ өвжлөг гэдэг биш. Өнөртөө бас тустгүй төрхтгүй эмгтэн өнгөж байхгүй шүү дээ. Бас тэт энэ өнөртөө бас төрхсэн юм нь хүртэл яриад байна. Аа. Гой гой юм ярдэм бэлээ. Тэгэхээр би дахиад шийдвэр гарах дөвшний нөлөөлийн талаар ярьмаар байна. Танаа санаанууд магадгүй маш гой хэрэгжих боломжтой. Гэхдээ шийдвэр гаргах төвшөнд гарна гэдэг маань өөрөө том асуудал. Тухайлбал одоо танаа намын хамгийн гол лидер заримдаа нэг хүний нач гэж ярьдаг маш гэж магадгүй. 
Их хоёр дарга одоо сонгуул нэр төвшөх боломжгүй болчлоо. Их хурал танаа намайг төлөөлж байгаа байсан. Баасан хөө бас энэ навтаа ямар харилцаа холбоотой байдгийг сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ сонгуульд хүчрэхгээр оролцож чадах боломж олонх болох боломж байна уу? Маш бодтойгоор харахад одоо Монголын ард түмэн бол ард түмний шүүхийн ажлаа хийх ёстой гэж би бол хувьда хардаг. Яг хуу би бол одоо олонх болно гэдэгт бол эргэлцэхгүй байна. Эргэлцэхгүй байна. Ямар ч гэсэн бид бол хангалттай, амжилттай сонголт оролцсноо гэж бодож байгаа. Яг гэвэл одоо энэ өнгөрсөн одоо явж ирсэн энэ хугацаанд ард түмэн үнэхээр цөхөрхийн дээр цөхөрлөөд ихтгэл алдархын дээр алдарлаа. Өөрөөр хэлбэл амсан амлалтаа бэлүүлдэггүй. Олон холоо 65-лаа суучаад өгсөн амлалтынхаа эсрэг ажилладаг. Өнөөдөр хичнээн төрлийн татвар нэмэгдчихэд өнөөдөр сууж байна. Цалин тэтгэврийн асуудал өнөөдөр л одоо нэг хідэн хуваар нэмэгдэх тухай ярьж байна. Сонгуулийн өмнө гэтэл тийм гэтэл өнөөдөр ард түмний амьдралд мэдэгцхүүс өөрчлөлт гарсан зүйл алга. Уг нь бол энэ 65-аас ард түмэн төдөөгөө бид нарт ч хүлээлт байсан. Тэгэхээр хүссэн хүлээлтийн хэмжээнд ажиллаж чадсан үү? А харин ч дотроо 65 байх хэрэг олонх болсон хэрнэ харин ч эрх мэдлээ уламж узаатгах гэдэг тэ санда суудлын төлөө зуралтдаг би биенээ татаж унгаадаг тэ есэн шидэн л юм боллоо. Тэгэхээр би өнөөдөр бол ард түмнийг ийм байдлыг бол хүлээн зөвшөөрөх хэмжээнд одоо тэ туйлдж ядарлаа дориотсон тэ маюуны доротол дорсон гэж би бол бодохгүй. Энэ сонгуулийн хуулиар томсгсон торгоор явахаар болсон тэ. Одоо энд ч юм бол бас л хөрөнгө зарлаас эхлүүлээд мэдээж хүнд маш хүнд маш хүнд бий болно. Гэхдээ нэг тал та тийм а нөгөө тал та бас олзуурхох зүйл байгаа. Том тойрогдор эднэр одоо ялангуяа эрх баригчд маш их том тооны одоо төсвийг төсөвлөлт төсөв хийсэн байдаг тий. Тэгээ энэ мөнгөн дээр бол хардаг одоо эрх бэш дэ надад магадгүй тэнд одоо мөнгө тараалт тий. Ард түмний саналыг худалдах нөө сонгуулийн лавэр болохад асуудлууд явагдахгүй гэх юм баталгаа байхгүй жижиг тойрогдор а том тойрогдор бас харьцангуй гайгүй байх гэж найдаж байгаа. Ард түмэнд л би гол найдвараа тавьж байгаа. Яг л ард түмэн өнөөдөр ард түмний шүүх ажлаа хий. Одоо ард түмэн одоо эндээс 65 одоо суудалтаад энэ том эрх баригч намд юу хүлээ хүлээж исэн юу харж исэн бэ гэвэл шудрах бас хамгийн дөрөв нь шудрах бас их хэрхэн тогтоож байсан бэ тэ өөрсдөө шудрах ажиллаж чадсан уу гэдэг дээр дүгнэлт хийх байх гэж бодож байна. Эцсийн дүндээ ард түмэн одоо энэ шүүлтийг сайн хийж чадах юм бол өнөөдөр энэ бол шудрах хүмүүс бол гарна олноор гарна. Чин сэтгэлдээ зүрх зоригтой ажиллахд одоо тэр а одоо урам зоригтой тэ ард түмнийхөө төлөө цохилох зүрхтэй тийм хүмүүс бол гараасаа гэж хүсэж байгаа. Nid түүхтэй шүү хөөрхөн малгай гэдэг шүү дээ. Тийм. Охиныхоо хүмүүс гэхдээ нөгөө ч яахын таны түүхтэй малгай хүмүүсэж. Хүмүүс баг таних баг тийм. Одоо том тойрогт чинь нэр төвшөгчээ таниулахаас эхлүүлээд аяг их зарл гардаг. Нэг аймагт 2-3 мандат орногдож байна. Би бол нэг таниулах ажиллагаан дээр нэг мөнгө зарагдна гэж бол бодохгүй л байна л да. Үгүй дээ мөрөө хөтөлбөр байх байх хэрэгтэй. Яг хаа тэн мөнгөтэй нам бол мэдээж тодорхой штэ ялж тохиолдолд мөнгөөр цогтоол хийн. А миний хувьд бол энэ бүх асуудал мөнгөгүйгээр шидэх боломжтой гэж бодож байгаа. Яаж гэвэл одоо ингээд том тойрог дээр эргэдэхэд дунд орж ажиллах хэвээр. Эргэд юу хүсэж байна? Ард түмний юу хүсэж байна? Шилх юм бол одоо манай сонгой архан дүүрэг би бол сонгой архан дүүрэг юм ол ардын усалт намын төмтэн дарга ажиллаа. Хаштаг Тэр сонгой архан дүүрэг маань хуу амын 12 
сонгогчтой 12 байдаг. 240 мянган сонгогчтой. 6 одоо жижиг тойрогт одоо томсгоод нэг том тойрог магадгүй одоо удахгүй батлагдах сонгуулийн хуйлаар хойрч болохыг үгүйсэхгүй байна. Нэг мандат хасагдаад. Гэсэн идэ боловч бол би бол тэр одоо нэр төвшөгч маань арт өмнө дундаа орох хэрэгтэй. Арт өмнөхөө саналыг сонсох хэрэгтэй. Арт өмнөдөө загнуулах хэрэгтэй, ташуурдуулах хэрэгтэй. Тэгжээж өнөөдөр өөрөө өөрийгөө танилж өөрөө өөрийнхөө тий амбиц өөрөө өөрийнхөө зорилгыг ярьж явна гэхээсээ мөнгөөр ингэж арт өмнөний саналыг авдаг. Ийм одоо уугүй бол та болохгүй гайн сэлэн гэдэг хүнийг бол хүмүүс амьд гэсэн монголчууд бүгд мэднэ. Магадгүй та өөрийнхөө байдаг нэлэн шулуун бас хайрцгын баригдгүйгээрээ ч гэсэн илүү богино хугацаанд амжилтанд хүрсэн байж магадгүй. Гэтэл бусад хүмүүсийг бусад нэр төвшөгчтэй хувьд бол танихгүй ч хүмүүс байна бодол санааг нь мэдгүй ч хүмүүс байна. Одоо энэ 65 дахь болч гэсэн огт танихгүй хүмүүсүүд байна. Дөрвөн жилд би л зарим нэрийг мэдгүй л явж шүү дээ. Бидний чинь бас мэдгүй л байгаа шүү танигдах танигдахгүй да гол нь биш би хамгийн гол би тухай нам өөрөө арт өмнөний төлөө нийгмийн сайн сайхны төлөө энэ эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээл энэ улс төрийн энэ хямралт байдлаас гаргах ямар том зорилт зорилоод төвшүүлж байгаа вэ гэдгээс нь харж арт өмнө сонголтоо хийгээсээ гэж хүсэж байгаа. Түүнээс биш одоо хувь хүний нь хараал өө сайхан харагдаж байна. Өө гой байна. Өө энэ маань тэдэн удаа сонгогцсон шүү. Хөөр хэм нь одоо нэг сонгогчийн тэтгэрийн насных юм. Хөөрхий дахиад нэг сонгоод тэтгэрийн насын одоо ингээд тэтгэрт нь явуулчих гэдэг юм. Эсвэл энэ хүүхэд одоо өмнө нь гарсан. Огт танигдаагүй юм. Гэхдээ яг уу одоо хоёр дахь удаагаа сайн ажиллах байх ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар би бас санал өгнө гэж бодохгүй байна. Одоо танаа намын хувьд гэхэд чинь энэ хоёр дарга бол нэгтэр би та өөрөө түрэ асуулаа штэ. Танаа намыг одоо нэг хүний самаралтай нам тий. Нэг хүний нам гэж яриад Тэр бол өөрөө лидер байхгүй. Өнөөдөр манад улс төрийн лидер гэд лидерийн хомсдолд орчиход штэ. Бид нар өөс төр дээрээ хүлээн зөвшөөрөх үү. За хамгийн том лидер чин бол нэр төвшгүй ээ. За тэр бол эцэслэж болоогүй. За гайн сэлэг гүшүүн бол хэдгээр одоо шүүх асуудалтай байгаа ч гэсэн гэм бүрүү эцэслэн тогтоогдоогүй магадгүй таны гэм бүрүүг тогтоогод гараад ирэх баг. Та бол бас олны таны кандидат муу. А тэгээ цаашаа хэм байна? байлгүй яах вэ тий Малар төв усгалт намд бол танигдсан олны танил болсон эрдэмтэн доктор профессорууд за хуйлчнаар эдийн засгийн мэрэгчлэлтэй хүмүүсүүд гээд энэ үндсэн хуулийнхаа хилцүүлгийг удаа дараа хийж явсан хүмүүсүүд би тэгэхээр тэр хүмүүс маань хамгийн гол нь юу хийх гэж зорж байгаа бол хувь хүний амбиц бол биш ээ намын өөрийнх нь том зорилог гэж асар том зүйл байгаа учраас намын хаа намын хаа зүйлийг намын хаа үнэт зүйл дээр л илүү найдлага тавьж байгаа юм байна. Яг би жоохон бүдүүлгээр хэлэхэд жишээлбэл олон нийт бол танаа намынхныг за эрдэнэ ч юм аа гэдэг залуу тань нь тулгад гэдэг залуу баг зэрэг гадарлах баг. Өшөө цаашаа ингээд мухтчаал юм л байна. Монголын өвсгөлт нам харьцангуу залуу нам. Аа залуу гэдэг нь би юугаар тодорхойлж хэлж байгаа вэ гэхэлэр манад залуучууд ихтэй. Аа тий. Ахмад настан гэдэг хүмүүс Ахмад насны төлөө л маш цөөх. Хуучнаас бол одоо шарад орж гоё явуудвал дарга гэд ингээд цөөн тооны хүмүүсүүд байна. Аа ихэнх нь бол залуучууд. Тэгэхээр зэрэг энэ залуучуудыг ихнээс нь бид нар одоо зөв зүйлийн төлөө, зөв бодлогын төлөө, эв нэгдэлтэй, их орныхоо төлөө, арт өмнөхөө төлөө гэсэн чинь одоо тийм ихтгэл үнэмшлээр бид нар одоо үлгэдэж тэ цааш нь улам одоо хөгжүүлэхэд бидний өөр өөрсдөө өөрөг ороод маш чухал байгаа. Тэм учраас бид нар хамтдаа л энэ би дэвшсэн ч вэ, дэвшээгүй ч вэ. Багаа гарах гаргуулахын тулд ялуулахын тулд би өөрөөсөө шалтгаалах бүх хэл зүйл их юм. Магадгүй намайг одоо тэ улс төрийн одоо ашиг сонирхлоор сонгуульд нэр дэвшүүлэхгүй байх магадлал бол өнөөдөр өндөр байна. Нугаад яах вэ? Тэ а гэхдээ би энэ нь шантархгүй баг хамт олон минь миний цаан байгаа олон залуучууд маань энд одоо төрийн эрх барих дээд байгуулах дорж энэ том одоо төслийг энэ том одоо тий а бүтэн байгуултын ажлыг хийхэд одоо оролцвол миний одоо гарч одоо амжилт байгуулснаас ялгагдахгүй том ажил учраас би бол энэ нь бол хайпил байгаа за одоо танаа намын лидрууд энэ лидрууд гэл ярихлаар жишээлбэл 
хурлын гишүүн баасах хөө тойр ямар алдаатай байдаг вэ? Ашиг чинь нэг ойлгоход хэцүү штэ. Ер нь тэрийг ойлгодог хүн байдаг юм баасах хөө. Би ч бас 4 жил яваал ойлгоогүй штэ. Тэгээд 4 жилийн дараа маань ашаар дахиад нэг сонгогдсон одоо их хурлын гишүүний бас нэг сайхан энэ дэр дээр тэ асуудал дээрээ дахиад суулаа. Молар төв усгалт намынхаа гишүүд дэмжигчдийн ихтгэл арт өмний одоо өгсөн санал дээр а одоо саналыг авч тэ суулаа шүү дээ тэгээд тэр сайхан нэр төрийг өнөөдөр бас хангалттай хэмжээнд авч явж чадсан уу гэж хамт ажиллаж байсан журмын нөхрийнх нь хувьд асуух юм бол би бол үгүй гэж хэл одоо тэгээд мамтайгаа холбоотой байд юм уу басан хүү 16 оны ерөнхийлөгч юу улсын хурлын сонгуульд гарал их хурлын гишүүнээр сонгогдол тэгээд тэр цагаас хойш нам дээр хэрэг Ер нь бол ирээгүй. Намынхаас бол байнгал утаастдаг басан хөтэй ярддаг. Тэгээд эхлээд бол утсаа авдаг хурл хөдөө очин л гэдэг сүлдээ утсаа авахаа байсан. Бүгдийг нь болгох гэсэн тэгэл харьцгаа байсан. Одоо ингээд зүгээр дам хүн амтнаа сонсоод ахад маань ашаар манигал одоо гөөд гэдэг юм шиг байлаа. Тэгээд яг хав ер нь бол нэг монголчууд нэг артум монголын арт өмнөний нэг уламжлалт зан зан шүү дээ тийм ер нь ханилж яваад нөхрөө унаж яваад мориа гэж тийм дөрөн жил бас нэг хамт энэ халуун тоонд нь чанагдсан нэг 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 нь гарчхаал тийм тэгээ одоо ингээл жин хуйлж хүнийхээ тийм нэр хүн дээр их хурлынхаа гишүүний нэр хүн дээр одоо тийм нэг хэсэг өгөндөө хариуцлага хүлээхгүй гэдгээр маань ашаар л жоохон гөөд л байна л да сонгуулийн хууль дээр энэ хоёр дарахтаа холбоотой асуудал орж ирэхэд энэ хоёр над та уулзвал болох л байсан шүү дээ гэсэн үг унах шиг надад сонсогдсон тэ одоо яах юм тэгэл бас хөө хоёлоо уулзъя гэдэг өөрийнх нь бодлоор явах нь шүү дээ хүн бол өөрөө өөрийнх л байдлаг бусдад хандддаг байхгүй тухайн хүний өөрийнх нь характер нь л тэр өөрөө бол хүнтэй уулзаад гүйдэг юм байна л да тийм ээ. А тэгэхээр намын дараага тэ Монгол улсын гурав дахь ерөнхийлөгч гэдэг утгаараа биш. Энэ хүн бас нэг энэ хэлмэгдлийг яаж хэлмэгдэж зовж явсан өөрөө бас нэг тодорхой хэмжээнд хүсэн аваад ажиллаж байсан өмгөөлөгч хүнийхээ хувьд ч тэр тэ мэдхэн дээр мэдчих чадаа эргээд ингээд нөгөө эдсэн тоогоор уугаа нөлмөд жоохон хүн чанарын хувьд жоохон хэцүүл хүн юм байна. Одоо тэгээ баас уух гүшүүн чин яг юм бол би дааш нэр дэвш гэв. Мэдхгүй шүү одоо тухайн хүн юу бодол ямар бодолтой яаж явааг нь ямар уулзаж учирдаг биш ярьж хөөрдөг биш. Тэгэл яг уу Монгол ардын усгалт нам гэхлээр жоохон алдаргитай байх шиг байна. Хоёр удаа их хурлын гүшүүн болгоод өгсөн энэ нам намаа ингэж муу хэлж тэ хамт ажиллаж байсан хүмүүс ярьж хөөрж явах нь эр хүний хувьд жоохон нуу ёстой оо төгжин шиг л царайлаад байна л да. Тэгэхээр одоо тэр хүнтэй одоо юу гаж ярих вэ? Тэр хүн өөрөө өөрийнх өөрөө л байг тийм. Манайхаас бол нэр дэвшихгүй юм байна тийм үү? Манайхаас бол нэр дэвшихгүй шүү дээ. Тэр хүнд бол тэг одоо сайвстч байхгүй байлгүй. Ус төрийн сайвст тэр хүнд байхгүй л гэж би хэлмэр. Эцэ ирэв хухарч идүүлсэн бот ургана гэж нэг ярьдаг да. Тэгээ цаг үе нэг хугацаа хин хин бэ гэдгийг нэг тодруулаад өгөхөй л үү дээ. зэрэглэл найр сүгүүлж хэлэгээ. Мидлэндс лаунж. Би чинь таныг нөгөө ярьслахын дурхаар л өнөөдөр сонгон тарханд дургийн шүүхлээ яваа. Аа нөгөө юун дээр очих юм гэ яг тэр үед юу таарад дээсэн. Одоо ч гэсэн айгүй ядаргаатай хэвээр л байгаа. Ер нь бол тэгээд нөгөө шин өмгөөлөгч авсан учраас хэрэгийн материалаа танилцуулж байгаа. Тэгээд нөгөө тэгээд шүүхтэр очиж байгаа. Кофе шопод уулзмаар байх ингээд би нэг хичээсэн чи тай юу гэлээ. Амжаагүй тий. Аагүй. А нөгөө оо заавал кофе шоп моб гээд яах вэ? Би чи одоо шоронд байсан хүн кофе шоп бол тансан. Тэр үед чин дөнгөж гарч ирсэн, цэвч яваад ирсэн үе байсныг болохоор яг би тоглоо шиглэмэр шоронд байсан хүн кофе шоп чин чангддаг шүү дээ тий. Тансагдаг шүү дээ. Кофе ч баг хурцдаг шүү дээ. Та бол маш богн хугацаанд зарим хүний хувьд баг л аздаг гэмээр тохиолдолд их хурлын гишүүн болсон юм шиг санагддаг. 
хизээ юм юм болчо энэ ийм л вэсэн шүү дээ бид нартай л адилхан байсан шүү дээ гэж нэг ярддаг тий хүмүүс болохоор зэрэг нөгөө л тембрээр нь хараад байдаг а гэтэл чинь хүн тухайн одоо тэр их хурлын гишүүн болох хүртлээ ямар их бас тесвэр хатууж л тий тэмцлийг даван туулж яаж тэр хэмжээнд очсныг бол хүн боддгоо зүгээр л ингээл нэг үсрээл хараагаад орцсон юм шиг бодол тэ нэг унах явахад бас найз нөхөд байхгүй л одоо эн хоёр тохиолдлыг хоёл ингээл одоо үзэж байна штэ. Хүү хаа гэл нөгөө байнгын л энэ чөхрөл утстаа л гүгэл найзаа гэл явдаг хүмүүс чинь байхгүй болчихдаг тий. Тэгээ би энэ нэг харамсаа л нэг өнөө ч усаа л байдаггүй. Угаасаа амьдрал ялангуяа энэ улс төрийн энэ одоо хатуу хөтөө замыг сонгосон хүний хувьд бол энэ бол байдаг л үзүүл. Энэ нь бол имзэглээ дах зүйл байхгүй. Харин тэр орон шарнд орох асуудал бол бодоо цэрэг жил явсан гэж яриад байгаа штэ. Одоо тэр цэрэг эрэгтэй хүмүүс бол цэрэгт яваад ирлээ гэж ярдэн гин бас хүмүүс би одоо эмгэгтэй хүн цэрэгт яваад ирлээ гэж ярихаас тий ер нь бол тэр зүйл бол эмгэгтэй хүн болгонд бол тохиолдоод байдаг зүйл бол цагдаа байх хэмжээ авчихна гэж бодоггүй юу би бодохгүй штэ би шүүх хурал дээр өмгөөлөгч өсө татгалцсан миний өмгөөлөгч шүүх хурал дан дээр шүүхийн гаргаж байгаа процессын алдаануудыг бол нэлээд хэлсэн. Тэгээ процессын алдаа засгуугаар үргэлжлүүлээд яваад элтэд одоо тэгээ хүчээр асуудлыг шийдэх гэж үзэхээр өмгөөлөгч маань одоо надад хандаад одоо миний хууль ёсны эрх ашигыг хангаж чадахгүй нэ. Одоо яах вэ? Би бол одоо өмгөөлөл хийж чадахгүй боллоо гэдэг ярихлаар би ч одоо үгүй ээ одоо ингээл өмгөөлөл цаашаа яв гэдэг чи чадахгүй шүү дээ. Энд чинь шалгагдаад энэ 16 оноос хойш гэхээр бүтэн 4 жил би одоо энэ асуудалд явж байна. Тэгэд энэ 4 жилийн хугацаанд ч ганц л өмгөөлөгчтэйсэ. Өмгөөлөгчөөсөө татгалцлаа гэд намайг шүүх хурлаар цаад учруулсан гэд ингээд хорцсон шүү дээ. Гэтэ би бол энэ нь ороод ороод би бол гутарч гонсангүй. Харин улс төр ямар бохор ямар заваа хэнийг ч хайрлдггүй хэнийг ч алагчлалтгүй ёстой давтыг гэвэл давтдаг юм байна те аа гашраах гэж үздэг юм байна тэгэл зорилго бол тодорхой юм байна те хамгийн гол нь байна хин бэ би вэ те тэгэхээр зэрэг би бол энэ уламл хатууч ч гарч ирсэн уламл энэ замаас эргэлт буцалгүйгээр хазаах зүгээр тууштай явах хэрэгтэй ч магадгүй нөхцөл байдал ямархуу байсан ядарс нөө Ямар орчин ганцаараа хоригдчихсэн нөө ганц хоёр хэл хал хасагдсан нэг эмгэгтэйтэй хоригдсан хамгийн гайгүй одоо зүйлчлэлтэй жидүүгийн хэрэгээр шалгагдж байгаа эмгэгтэй байсан 4 жил ял авсчаад эргээд хэрэгэн задраад орж ирсэн би тэр их чиг бол аягүй их өрөвддөг би тэр их чиг бас нэг гарч ирээд ар гэрийнхэнтэй нас нэг холбогдоо дуулаад туслах минит талаас туслах зүйл байвал тусалж гал одоо гүйж яваа. Тэгвэл хэрэгэл чинь энэ том хүмүүс айгүй их шалгадж байна гэсэн мөртлөөсөө хоригдсон хүн юу байд юм? Байхгүй байна. А гэтэл тэр хүн а жидүү сангаас зээл авахта хүнээр зуучлуулаад албан тушаалтанд 12 өгөөд зээл авцсан юм байна. 12 өгөөд зээл авцсан хүнтэй 4 жил ял өгөөд авсан 12 авсан албан тушаалтанд ажлаа хийгээ явж чад. Тэр албан тушаалтын нь нэр нь тодорхой үз дээ. А зам тээврэ яамныг гэж байгаа. Тэ. Тэгэхээр зэрэг ийм одоо шударга бус нийгэмд нэг эмгэгтэй тэнд 4 жилийн ял авчаад сууж штэ юм уу. Тэ. Одоо хувиара одоо бууц баньш хийгээ зардаг эмгэгтэй бэлээ. Тэгэд нэг хувийн үйлдвэртэй. Тэгэд нэг үйлдвэрэ жоохон тэлхийн тулд жижиг дундын сангаас зээл аваад Тэгээ авахта нөгөөх нь чи 12 өгн шүү. Тэгвэл би чамд өгн шүү гэд. Ингээл нөгөөх нь 12 өгсөн. Манай хүнийг шалгасан. Авилгатай тэмцэх газар шалгаагүй. Зүгээр л баян зүрх дүүрэн цагдаа хэлцэн шалгаал ингээл ялах. Хэдэн дүүрэн зээл авсан юм? За нэг 100 цай дүүрэн зээл авсан юм удаа. Одоо би бас сайн санахгүй байна. Надад бас айгүй шин мэдээлэл л баян хэргээр ингэж 12 өгсөн гэдгээрээ ялагдчих байгаа хүн байна гэж би бол сонсож байгаа хүн байна. Гэтэл ард иргэд бүгдээрээ л ярьж байгаа шүү дээ. Хэдэн төр бүм арна авсан. Их хурлын гишүүд ч байна. Яан тамгын сайд нарч орлогч дарга нарч байна. Тэд нартай хийж харилцах тооцох байна. Өмнө нь бид нэр ярьдаг байсан талхулгаалаад авсан хүмүүс 
10 жил тэр бүү марна хулгаалсан хүн хүнд ямар ч тэр нас сайд намаг яг энэ өмнө ярьж авахад бас уцаар ярьж байгаа. Тэгээ бэжтэй нас тав тодор болцээ. Тэгээд энэ нэг хөл хутан гэр бүлийг ингээд те охироод ингээд эмгтэй бизнес эрхлэгч байгаа эмгтэй хүн. Тэр 12-ыг өгөхгүй бол манай яг энэ жижиг дундын бизнес эрхлэж байгаа хүмүүст олдохгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээ өгөөд хөөрхий минь өөрөө гохирчих. Авсан хүн нь ажлаа гэсэн амдрал дээр ийм л юм. Тэгээ шударга юм гэж хаалаа, тий. Тэгэхээр зэрэг би тэр дотор бол тэгээд тэр эмгтээч үү 40 гаруй эмгтээч үү харагдчихсан. Тэгээд тэр дотор бол залингийн чирэгтэй байна, хар тамхины хэрэгтэй ч байна. Аа. Хар тамхины хэрэгээр бас нэлээ олон сар сууж байгаа. Дөрв 5 сар сууж байгаа хүмүүс ч байна. Хулгайн хэрэгтэй ч юм. Төрл өрийн хэрэгтэй хүмүүсүүд байна. А гэхдээ тэд бол ганцхан зүйлийг яг надад дайсан байхгүй бас намаг дэмжээрэй тий а одоо бид нэрийг бид нэрийн энэ байдлыг яриарэ гэж өөрөөр хэлбэл бид нар бор зүрхээрэ тий амьдралын төлөө яваад алдлаа тий мэдээ залин исэн бид нэрийн буруу хулгай исэн бид нэрийн буруу тий а эцсийн дундаа энэ төрд байгаа хүмүүс чи хулгай ячиад хохирлоод төлөөд ажлаа хийгээ явж байна жидүү сангаас мөнгө хулгайлчихад ямар ч асуудалгүй суцгаач. 12-ийн ах тийм. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр тэгээ шудрах ёс гэж байгаа юм. Тэгвэл бид нар хохирлоод төлчихлөө. Тэгээ бид нар гаргачаач. Тэгвэл бид нар бас ялгүй баймар штэ. Гэж ингэж ярьж штэ. Ер нь аягүй хэцүү штэ. Нэг талда хэрэг хийсэн тэд хүмүүсийн буруу. А гэхдээ нийгэмд өнөөдөр тийм шудрах ёс байхгүй тохиолдолд танилгүй бол шоронгийн хаалга татчих. Танилтай бол ажил албан тушаалаа хашаал явчих. Ийм л нөхцөл байдалд өнөөдөр байгаа учраас үнэхээр харамсалтай. Алгун тушаалын хэрэг, авлалын хэрэг гэд маш олон хэрэгүүд яригддаг. Олон жил сараар шалгалтж байна гэдэг. Гэтэл тэрэнд тань шиг ингээд баригшлагатай 50 хоног саатуулагдаад гарч ирсэн нь цөөхөн. Нэг талаас төрөний хэлсэн санаанд дээр чинь ч бас зүхэлцэж байна. Яллыг гэвэл яллдаг. Баригшлыг гэвэл баригчлдаг. Махны машин бол тасралтгүй ажилдаг байна юм бэ гэдгээс л хамаарна. Тэгээд дээрэс нь Монгол ордын хувьсгалт нам бол одоохондоо хүч мутай байгаа нам. Тэгээд дээр нь баян сэлэн гэдэг эмхтэй баян сэлэнг болохоор л харагдчихлаа гэж би хувьтай бодож байгаа. Тэр тэ би одоо Монгол ордын намын хувьсан бол би бол харагдахгүй нэ штэ. Аа тэр нь дээрэс нь бүр харин хэрэг биш ажил хийснэ гэдэг үлөө би ингээд дөрөн жил шалгагд явж штэ. А хэрвээ би одоо Монгол ордын намын хэсэм бол би юу хэрэгт ажил хийх хүтэл цаашлаад би бол хулгай хийсэн ч ялах харгүй байгаа хэвхгүй. Жидүү сангаас тийм үү стэ. Яг нөхцөл байдал ийм л штэ. Миний хэрэг гэхлэр зэрэг юу байгаа юм бэ? Төрөсийн орон сууц хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Засгийн газрын тогтоол гарсан. Засгийн газрын тогтоол заасаа ажлаа хийж хэрэгжүүлсэн. Хөрөнгө мөнгөнийх нь асуудлыг сангийн яам шийдвэрлээд явсан. Дараагийн их хурал улсынхаа төсөв тусгаад явсан. Бодож юм ийм биш. Би тэр хөрөнгө санхүүг барай л ингээл өгөө л те метр квадратын хэмжээл за эдэн төгрөг унгаа яри гэл одоо энэ нөхдөдөө яриад байгаагаар бол тийм юм байхгүй шүү дээ. Тэр сонгуулийн асуудал бол бол миний хувьд бол дараагийн асуудал. Би одоо сонгуульд нэр дэвшиг дэвшихгүй гэд ингээ бачимдаад сандраад ах юм алга. Хамгийн гол нь юм үнээр шийдэгдвэл тэр л надад хамгийн чухал байгаа. Нэр хуугаар харьяасуугаар гэж үгүй. Шүүхэс гэм брутан тогтогдог байгаа юм чи нэр дэвших хэрэгтэй. Хэрэгтэй. Намаг ингээд шалгаж байгаа нь баян сэлэн гэдэг хүнтэйгээ бас шууд утгаараа холбоотой биш. Монгол ордын хувьсгалт намынхан л өгч байгаа ийм одоо одоо юу гэх юм сануулах те. Монгол ордын хувьсгалт намаас хин нэгэн ялангуяа инквайр гэдэг хүний ойр тойрны хүрээллийг нь буруутч л байвал намынхан дарга болно, намынхан эритэнг нь унгах сонирхол байгаа хгүй. Баян сэлэн гэдэг хувь хүн бол яг дүүрч ээ. А гэтэл Монгол ордын хувьсгалт нам гэдэг нэр хүндний асуудал энэ цаана бас байгаа. зэрэглэл найр сүгүүлж хэлэгээ. Мидлэндс лаунж. Энэ 
тэгээд энэ хоёр дарга юм бол улаан фанал гэж таныг ярддаг те хамтран зүтгэгч манай намын одоо удирдагч лидер намын дарга ер нь бол тэгээд одоо одоо бусад хүмүүсээс ингээд намын гишүүдээс асуухад одоо намынха удирдагчийг намынха даргыг одоо муу үлээ өвчдөг намын гишүүн гэж байхгүй ч тэ тэгээд дамаа энэ бодлогын хэмжээнд ажилладаг зэрэгцээж явж байгаа халан тоонд нь ингээд өдөр шөнгөө чанагдаа явж байгаа хүн юу гэж муу хэлээд сууж явах юм бэ гэж тэгээд ингээд нэг намаа яриал яг бодит нөхцөл байдлыг л ярихаар те улаан фэн энэ гэл те аг те ер нь бол л намынха даргыг даргаас суралцсан юмсан хажууд нь бас нэг олон жил хамт явах юмсан гэж бол хичээдэг болоогүй шүү дээ амьдралын их сургуулаас болоогүй шүү дээ ерөнхийлөгч энэ сонгуул нэр дэвших үеэсэн л тэгээд нөгөө элбэг дэрж ерөнхийлөгчтэй өрсөлдөөд унсан шүү дээ те тэр яг та сонгуул тэр үед тэр үеэс л байжлаж эхэлсэн тэгэл нөгөө ялгадал хүлээхэд энэ бол нөгөө намын өөрийнх нь нөгөө намынха нэр намаасаа нэр төвшөгч гэх эсрэг ажиллаж одоо унгаасаа тэр фактууд над тэр байдаг гэсэн ингээл би чин шударга бус байна гэл ингээл нийлэл явсан тэр үеэс л нийлж явсан та яг тэр үед ямар ажил хийж ирсэн төвшнийх нь би яг тэр тухайн үед бол ямар өөрөг үсэл төвчээс байр сонгуул хэсгийн орны дарга ажиллаж сонгуул хэсгийн орны дарга аа тэлтэл л ингээд ингэж өгдөг байхгүй нөгөө нэг Америк мөрөөдлийн нэг дүр гэдэг шиг тэнд байгаа хэсгийн хорооны дарга байсан бүсгүй магадгүй айгүй үнэн ч те тууштай байшнахаа төлөө их хурлын гишүүн болоо намаг чам бас хорооны засаг дарагаас гэдэг байхгүй юу тэгээд арт өмнөний төлөөлөл улсын хурлд ордог байсан мэт те малчин те ойтолчин хэсгийн хорооноос сонгогдох нь битэл хорооны засаг дарга байж байгаа их хурлд гарсан үн нь байхгүй шүү дээ а дүүргийн засаг даргаас бол гарч байгаа зөндөө л надад бол түүхүүд байна а тэгтээ тэр нь дотроос ингээд муу хилчиг түүх нь болох лээр хорооны засаг дарга гэж байгаа байхгүй хорооны засаг даргаар ажилласаа учраас гэж ярьдаг тэгээ тэр нь өөрөө арт өмнөд их арт өмнө анд их сонин сонсогдоод тэгвэл тэгэл тим амрах юм бол бүгдэрэг л орой л да те бүгдэрэг л орой л да шудрах гэж битийн өөрийгөө нөөл дөө тийм үстэй тэгэл үнэхээр өөрийгөө болно бүтнэ гэж те би хорооны засаг дараа орж байгаад би яас ихэд нөө орж болохгүй юм бэ гэж бодож байгаа бол та орой л да те бүгдэрэг хамтраад явъя л да ягаад байж болохгүй гэж тэгэл арт өмнө арт өмнөхөө төлөөлөг танихаа байцсан заавал улсын хурлд мөнгөтэй төрөхтэй бизнеси акуулууд орж ах хэвээр гэж бодож байвал тэгээ одоо цаашаагаа бүр ван хүн тайш нар ордог ийм тогтолцоо байж болохгүй шүү дээ нэг цагт монголын хаан гэгдэж ирсэн монгол улсын ерөнхийлөгч энэ хоёр а одоо цагт нэг тийм булан шаагдчихсан юм шиг дүр төрх заримдаа харагддаг. Энх хоёр дарагтаа та бодвол байн гуулдаж байгаа баг. А өөрт нь бас нэлээд гомдолтой байгаа хэвээр. Юун дээр сонгол нэр дэвшч дэвших боломжгүй болсноос. Тэ. Гэхдээ одоо та бид нар одоо уул нь бол үндсэн хойлд уус орно шүү дээ тийм ээ. Бид нар чи Рам Германы эрхцэн тогтолцоотой үндсэн хойлд уус орны хойд үндсэн хойлын цэц нь өмнө нь гаргасан шийдвэр хүчин төгөлдөр байхад улсын хурлаараа ингэж хүч төрээд нэг хүнд зориулаад нэр дэвшүүлэхгүй байлга. Тэгээ өөрөө юу гэж хэлдэг вэ? Зүгээр л ингээл амин хуваараа ярилцах ярилцахд бол сэтгэлээр унсан зүйл байна уу? Юунд дээр сэтгэлээр унах вэ? Тэгээ яг л одоо над чиг л одоо нэгэнтэл тэ одоо энэ хууль бус нийгэмд шудрал бус ийм тогтолцоо үүс байгаа тохиолдолд бол энэ эднэрээс гарахгүй гэх юм байхгүй шүү зүүдэнд оронгүй явдаг шиг л асуудлууд ара араасаа хөврөл явж шүү дээ. Бүх зүйлийг хүчиндэл 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 тий шийдэ гэх юм бол нэг хоёр хоногийн дотор хууль гаргаж ирээл тий арт өмнөөсөө асууя асууж санал авч яаж үнсэн хуйла батална гэсэн бодлоо ол гэл дортхон долоо өөрчлөлтийг өөрчлөлтийг өөрчлөхийн тулд үнсэн хуйла гард үрж байгаа гэсэн үгүйл олоож явсан энэ дур зургаар ашиглаж шүү дээ. Тэгээ тийм хүмүүсээс бид нар амар гэрэл гээгээтэй амар хуулийн тэр шудраг тэм шийдвэрүүд гарна гэхэд бол үнэхээр итгэхгүй шүү дээ. Ер нь бол танаа намын хүрээлэл. Энэ хоёр дарагийн хүрээлэл хэм байна вэ? Хаана байна? Хаана санхүүчч байна? Ер нь би л чадал хэр байна? Ер нь бол намын тухай хуйлаа, Австрийн намын тухай хуйлаараа бол намууд бол 
гүшүүд ихэд те гүшүүд хэмжээтэйгээ татвар хандаа хурамж асал санхуучлалтаа босоодог шүү дээ. Тэгэд энэ асуудал бол яг миний одоо ерхэлсэн ажил биш. Намын ерөнхий нарийн бичгэн дараа бол энэ асуудлыг хариуцаж явдаг. Санхуучлалтын хувьд бол тэгэхээр бид нар бол гүс төвчөний гүшүүн багч хуулганы гүшүүд тус тустаа өөр өөр ингэсэн санхуучлалтыгаа хуйлаар татвар мөнгө тушаагаал явж байдаг. Тэгэд өөр өөрсдөө бас дүүрэг хаарга хариуцаа явдаг учраас бас өөрсдөн дээр ажил нь арина гэдэг. Тэгэхээр яг өнөөдөр бол хоёр өдөж хос онгоо гэхээр бид нэр намынхаа үйл ажиллагааг тогтмол үргэлжлүүлэл явж байгаа. Одоо жишээлбэл арчилсан нам нэр төвшөчтэй шүү зүүн сая гэсэн босоо тогтоос. Ардын нам бол бид нэр нэг ч дүүрэг авахгүй гэж чинь. А тана нам бид жишээлбэл намын суршилгаа өгөөдөл хоон суршилгаа танилгаа ажиллууд явагдана. Арчил ардын намын хувьд бол бүгдээрээ жидүүгээс энэ хүн нь жидүү сангаас мөнгө авцсан хангалттай ард түмэндээ хөөлцсөн хангалттай мөнгөтэй хангалттай төсөв хөрөнгө тойрог дээр тавьцсан а одоо ингээл баяр өстлэг алдахгүй бэлэгсэл тараагаал явж лээ тэгээ тэд нэрийн хувьд бол юу гэж ч одоо ёста попорх нь асуудал биш тэг их барьж байгаа гэдэг үднээс а манайх бол ер нь аливаа ажлуудыг бол өөрсдөө хүрээндэл а тэг гүс төв төвчөөний гүшүүн багч хуулганы хэрэгшүүд их хат татвар хань дуу хань дуу туслалцаа те ажил хийгч байгаа л хүмүүсээ тоонд хуваагаал босгоол ингээл яваал ажилладаг. Та гүшүүн болсноос хойш айгуу гой өнгө цасаал илүү гой ганган болсон гэж хөөхнөд ярьдгоо. 30 гарсан эмэгтэй гэдэг нэг дуу байдаг та 30 гарсан эмэгт эмэгтэй бүсгүй гэдэг гэдэг нэг хөрхөн дуудаад байгаа нэг шүлэг байдаг шүү дээ бас 30 гарсан бүсгүйчүүд гойлог болоод өнгөлөг тий тэгээд дээр нь эрэгтэй үнийг хэвтэл нөгөө 30 гарсан ер дөрөө тарсаад гэдэг шиг эмэгтэй хүн ингээд жоохон нас ахаад байрг шаад тэг ингээд явах тусма бас нэг гэдгэнсэн готгонсон байх нь арилдаг юм байна л да би өөрийгөө тэгж бас дүгнэд байгаа шүү дээ нэг талаас хоёр дахь юм бол хууль тогтоох дээд байгуулагт орж ажиллана гэдэг бол миний хувьд бол маш том нэр хүндийн хэлбэр цаашлаад нуулаар төв өвсгөлт намаас орох олон хүмүүст олон эмэгтэйчүүдэд би бүр нь олж ажиллах хэвээр тий эмэгтэйчүүд гэдэг маань тэнд ажил ярддаг юм байна амьдрал ярддаг юм байна гэдгийг харуулах гэж би зорьсон тэр үднээсээ өөртөө их анхаарал тавьсан өөртөө цензур тавьсан тий өөртөө дарам төгссөн ажлын дарам төгссөн Тэгээ энэ донд тэр улсын хурал дотор орно гэдэг бол энэ бол маш том амьдралын том сургууль их сургууль байгаа хгүй. Энэ их сургуулийг би сайн төгсөх, муу төгсөх асуудал бол надад шалтгаалж байгаа учраас би тэр дүнгээ тавилах гэж орж байгаа учраас би сайн ажиллахыг л хичээсэн. Жишээлбэл та бизнес эрхэлдэггүй. Би ч одоо ус төрт байхдаа ч тэр өмнөн ч тэр одоо ч тэр бизнес эрхэлдэг шүү дээ. Тэгээ одоо цалин цалин бол байхгүй шүү дээ. Нам дээр цалин гэж юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр уучлаа бас жоохон юу санагдаж магадгүй. Та жишээлбэл гүшүүний ха хурамжийг, хантвиг бусад мөнгө ханаас олдог байхгүй. Бас би ч юм бас багшлалтын шүү дээ. Тодорхой цагийн багшлахын тий. Тэгээ дээрэс нь жижиг шажиг асуудлууд байн. Тэгэл болно шүү дээ. Гэрүүлийн хүрээнд дээрэс нь бас гадаад тах маань амьдардаг. Тэгээ сар болгох нь бас нэг хідэн төрний туслалцаа үзүүлэн. Тэгээд ер нь бол зүгээр ирдэ аж уу шүү дээ. Тэгээ заавал бизнес эрхэлдэг байж ээж мөнгөтэй байна гэж бол байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр бизнес эрхэлдэг хүмүүс битий хэл цалингаа авч байгаа хүмүүс чинь өөртөө ширтэй зээлтэй хуйлтай явж шүү дээ тий. Тэгээд зээл хуйл тавиал тэгээд асуудал зохицуулал яв шүү дээ. Одоо сонгуулийн үйл ажиллагааны ха зардлыг хаанаас гаргах уу? За тэр бол бас нэг өөрт төлөвсөн асуудлууд байна тий. Тэгээд сонгуулийн үед чинь бас өөрт байгаа одоо машин тэрэг унаад энэ тэндээс байрцаалах, зээлэх, хуйлах асуудал зөндөл байгаа шүү дээ тэгээд зохицуулж болно уу? Тэгээ манайханд нэг юм ойлголт байдаг. Энийг бас хэлмэр санагдаад байдаг. Авилга албан тушаал гэдэг дандаад суу яваад байдаг. Хоёр өөр зүйлчлэлтэй, хоёр өөр зүйл ангитай. Албан тушаалаа хэрэг хүрүүлэ ашигласан. Гэтэл намаг авилгалын хэрэг авцсан юм шиг 972 сая дүүрэл би аваад идэл уугаал ангитсан юм шиг л яриад байдаг. Тэм нь бол хизээч байхгүй.
Ер нь алуул хүн байгаарай байх шиг сайхан юм байхгүй шүү дээ. Ингээд нөгөө хүмүүс чинь ингээд микрофоны цаана эндрийн ард тий шал өөр тэгэл гудамжинд болохоор нэг өөр тийм тим одоо хамгийн шиг байж болохгүй шүү дээ. Өөр нь өнөөдөр ядарсан, зүдэрсэн, жаргасан, зовсон ч тий яг л нэг хүнээрээ байвал өөрөө гой. Одоо арт хүмүүс ингээд одоо бас мэдээлэл хаанаас авч байгаа нэхлэр интернет орчин тий хэвл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлчтэй савч штэ. Тэгэхээр сэтгүүлчт маань ч гэсэн ёс зүйтэй бас баймаар байна. Барин тавын сургаар юмыг бас хийдэггүй амар байна. Хүнийг ингээд арт хүмүүс одоо баян сэлэн гэдэг үнийг таньдаг гэсэн жишээлэн бол натай ярилцаж үзэг байгаа шүү. Тэр хүмүүсийн тарихыг өөрсдөө хөдөл хурмаг мэдээллээр төрхөрдөг тэднийг угаах гэдэг ойлголт бол одоо л явцгүй шүү. Одоо тийм учраас хаа хана бид нэр ёс зүйтэй байж хаа хана шударга байх юм бол арт хүмүүс бас мэдээллийн төрөлдөлд орохгүйгээр өөрийн арт хүмүүсийн шүүх төр шүүлтэй бас хийхэд дэм тус юм бол уу да гэж санаж байгаа. Үзгний үзүүрээр хэнийг ч өхүүлнэ хэнийг ч амьдруулна гэдэг шиг л байгаа шүү дээ яг өнөөдөр тэгэхээр та нартаа бас их найдвар найдлага тавьж байгаа. Тэгэд амжил төсөй гэж хэлмэр байна. Баярлалаа бас дашрамд нь гэх юм уу олон нийтэд сүлжээ хов хүнийг бас хэл мэдээлэл байгуулгаас ялгадаг байгаасаа хов хүн өөрөө ч гэсэн бас хуурамч илтэд хуурамч мэдээллийг мэддэг мэддэрдэг тэр нь бас толгойгоо угаалгаад идэхгүй хуурамч мэдээлэлээр байгаад сэвдгүү байгаасаа гэж би бас сэтгүүл чөнийхаа хувьд хэлмээрээ а таны санаатаа бас тахгуртаад сонгуульд өгчээн маш олон гоо ямлтууд цаашлаа өмнөрсөн хүмүүсүүд тийм а дээр нь мэдээж ирэх маш олон хуурамч мэдээллүүд гарч байна та эргэн хүн өөрөө тархитаа оюунтаа боловсралтай хүн бас энд шүүлт дүртэй хандаж сонголтой зүв хийгээсэ гэж би бас хэлмээр тийм шүү дээ арт хүмүүс бол үнэхээр агуу хүчтэй тэр агуу хүчээ бид нар бас ашиглаж чадахгүй энэ олон жилийг явлаа тэгэхээр үнэн зүвийг дэнсэлжээж тэр агуу хүчээ ашиглаж хариуцлага тооцдог байгаарэ арт хүмүүс л хариуцлага тооцож чадна яг өнөөдрийн төвшөнд одоо бид нэр мянга одоо ингээд тэмцээд хүчин мөхс шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За баярлалаа.